ദൈവം മനുഷ്യനിൽ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതായ തന്റെ ആത്മാവിന്റെ വില ഈ ഭൂലോകത്തിലുള്ള സകലത്തിനെ കഴിഞ്ഞ് വലുതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരുവൻ നിത്യതയെ നഷ്ടമാക്കിയാൽ ഈ ലോകം മുഴുവനും നഷ്ടമാകുന്നതിന് അതിനേക്കാൾ വിലയേറിയതാണ് കാരണം അത് ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ അവേദ ഭാഗം ഈ അവസരത്തിൽ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഇവിടെ തോമസ് ഡൈനാൻ ഈ അവസരത്തിൽ തൊണ്ണൂറാം സങ്കീർത്തനം വായിക്കുന്നു മോശ തന്റെ സഹോദരനായിരിക്കുന്ന പുരോഹിതനായിരുന്ന അഹ്ലോന്റെ മരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഈ വേദഭാഗം നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം കർത്താവെ നീ തലമുറ തലമുറയായി ഞങ്ങളുടെ സങ്കേതമായിരിക്കുന്നു പർവ്വതങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനും നീ ഭൂമിയെയും ഭൂമണ്ഡലത്തെയും നിർമ്മിച്ചതിനു മുൻപേ നീ അനാദിയായും ശാശ്വതമായും ദൈവമാകുന്നു നീ മധ്യനെ പൊടിയിലേക്ക് മടങ്ങി ചേരുമാറാക്കുന്നു മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ തിരികെ വരുവീനെന്നും അരളി ചെയ്യുന്നു ആയിരം സംവത്സരം ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു പോയ ദിവസം പോലെയും രാത്രിയിലെ ഒരു യാമം പോലെയും മാത്രം ഇരിക്കുന്നു നീ അവരെ ഒഴുക്കിക്കളയുന്നു അവർ ഉറക്കം പോലെ അത്രേ അവർ രാവിലെ മുളച്ചു വരുന്ന പുല്ലുപോലെ ആകുന്നു അത് രാവിലെ തഴച്ചു വളരുന്നു വൈകുന്നേരം അതരിഞ്ഞ് വാടിപ്പോകുന്നു ഞങ്ങൾ നിന്റെ കോപത്താൽ ക്ഷയിച്ചും നിന്റെ ക്രോധത്താൽ ഭ്രമിച്ചും പോകുന്നു നീ ഞങ്ങളുടെ അകത്യങ്ങളെ നിന്റെ മുൻപിലും ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യഭാവങ്ങളെ നിന്റെ മുഖപ്രകാശത്തിലും വെച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ നാളുകളൊക്കെയും നിന്റെ ക്രോധത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയി ഞങ്ങളുടെ സംവത്സരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഒരു നെടുവീർപ്പ് പോലെ കരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാല വരുവത് സംവത്സരം ഏറെ ആയാൽ എൺപത് സംവത്സരം അതിന്റെ പ്രതാപം പ്രയാസവും ദുഃഖവും അത്രേ അത് വേഗം തീരുകയും ഞങ്ങൾ പറന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു നിന്റെ കോപത്തിന്റെ ശക്തിയെയും നിന്നെ ഭയപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം നിന്റെ ക്രോധത്തെയും ഗ്രഹിക്കുന്നവനാ ഞങ്ങൾ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു ഹൃദയം പ്രാപിക്കത്തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളുടെ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കണമേ യഹോവേ മടങ്ങി വരണമേ എത്രത്തോളം താമസം അടിയങ്ങളോട് സഹതാപം തോന്നേണമേ കാലത്ത് തന്നെ ഞങ്ങളെ നിന്റെ ദൈവം തൃപ്തരാക്കേണമേ എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും ഞങ്ങൾ ഘോഷിച്ചാനന്ദിക്കും നീ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച ക്ലേശിപ്പിച്ച ദിവസങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ അനർത്ഥം അനുഭവിച്ച സംവത്സരങ്ങൾക്കും തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമേ നിന്റെ ദാസന്മാർക്ക് നിന്റെ പ്രവൃത്തിയും അവരുടെ മക്കൾക്ക് നിന്റെ മഹത്വവും വെളിപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായി ഹോവിട പ്രസാദം ഞങ്ങളുടെ മേലിരിക്കുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തികളെ സാധ്യമാക്കി തരേണമേ അതെ ഞങ്ങളുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയെ സാധ്യമാക്കി തരേണമേ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന് സംഭവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധാഭേദ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ ഈ അവസരത്തിൽ കത്തുദാസന്മാർ ഓരോരുത്തരായി വായിക്കുന്നു ഒന്ന് കൊരുതി പതിനഞ്ച് ആ അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയും മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വരെയും അൻപത് മുതൽ അൻപത്തി എട്ട് വരെയുള്ളതായ അവേദ ഭാഗങ്ങൾ മൂന്ന് ദൈവദാസന്മാർ ഈ അവസരത്തിൽ വായിക്കുന്നു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിരുവഴുത്തകളും പ്രകാരം മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു തിരുവഴുത്തകളും പ്രകാരം മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുതേറ്റു കേഭാവനും പിന്നെ പ്രത്യക്ഷനായി എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി ഏൽപ്പിച്ചതൊന്നുമല്ലോ അനന്തരം അവൻ അന്യൂറ്റിൽ അധികം സഹോദരന്മാർ ഒരുമിച്ച് പ്രത്യക്ഷനായി അവർ മിക്കവരും ഇന്ന് വരെ ജീവനോടിരിക്കുന്നു ചിലരോ നിദ്ര പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു അനന്തരം അവൻ യാക്കോബിനും പിന്നെ അപ്പോസന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യക്ഷനായി എല്ലാവർക്കും ഒടുവിൽ അകാല പ്രതി പോലെയുള്ള എനിക്കും പ്രത്യക്ഷനായി ഞാൻ അപ്പോസന്മാരിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവനല്ലോ പക്ഷേ 